আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই চলে আসলাম অ্যানাদার ভিডিও নিয়ে আর আজকে আমরা হাজির হয়েছি একটা স্মার্টফোনের রিভিউ নিয়ে যা হচ্ছে ভিভোর সদ্য লঞ্চ হয় একটা স্মার্টফোন যা হচ্ছে ভিভোর ভি নাইনটিন এই স্মার্টফোনটি নিয়ে আজকে কথা বলবো এবং বলবো এই ফোনটি কেমন হবে আপনার জন্য তো এই ফোনটা নিয়ে বিস্তারিত বলার আগে কিছু কথা বলে নিই যা হচ্ছে এই ফোনটি যেহেতু লাস্ট তিন দিন যাবত আমি ইউজ করতেছি তো আমার একটা ওভারঅল ওপিনিয়ন এবং এর সাথে যে ফোনটির প্রাইজিং ধরা হয়েছে এ নিয়ে আমি কথা বলবো ইন্ড অফ দ্য ভিডিওতে তো আমার ওপিনিয়ন জানার জন্য অবশ্যই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে তো বরাবরের মতোই সাথে আছে আমি শোভন সো লেটস বিজ্ঞান দ্য শো আমাদের আজকে স্পন্সর সেলফোন বাজার আর তাদেরকে পেয়ে যাবেন সাভার নবীনগরে ভিভো সহ সকল কোম্পানির অফিসিয়াল ফোন অ্যাভেলেবেল রয়েছে তাদের শপে আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকেন তাহলে ভিভো ভি নাইনটিন এই ফোনটি কেনার ক্ষেত্রে প্রথম জন পাবেন পাঁচশো টাকা ডিসকাউন্ট তো তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত রইল ডেসক্রিপশনে সো লেট সিদা বক্স কন্টেন্ট বক্সটি খুললে প্রথমে পাওয়া যাবে একটি ইনভেলাপ যার ভেতর রয়েছে একটি ডেটা কেবল একটি ওয়ারেন্টি কার্ড এবং একটি সফট ট্রিপিও কেস দেন থাকছে অফকোর্স ভি নাইনটিন স্মার্টফোনটি এবং এরপরই থাকছে একটি থার্টি থ্রি ওয়াটের ফাস্ট চার্জিং অ্যাডাপ্টার এবং সর্বশেষে একটি হেডফোন তো প্রথমে শুরু করা যাক এই ফোনটির ডিজাইন এবং বিল কোয়ালিটি থেকে ফোনটি হাতে নিয়ে প্রথমে খুবই মুগ্ধ হয়েছিলাম কারণ এর আউটলুকটি ছিল খুবই চমৎকার তবে ভালো লাগাটা বেশিক্ষণ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি কারণ কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারলাম ফোনটি হচ্ছে প্লাস্টিক বিলের মানে হচ্ছে এর সাইড ফ্রেম এবং পিছনের ব্যাক সাইডটি পুরোটা প্লাস্টিক এবং এরপরে এই ফোনটাকে হাতে রাখা অনেকটা আন্ডার টোয়েন্টি কের বাজেট ফোনগুলোর মতোই লাগছিল ফোনটির রাইট সাইডে থাকছে পাওয়ার বাটনের সাথে ভলিউম রকার এবং লেফট সাইডে থাকছে একটি সিম স্লট যেখানে দুইটি সিমের সাথে একটি ডেডিকেটেড এস ডি কার্ড স্লট রয়েছে বটমে থাকছে একটি স্পিকার ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট মাইক্রোফোন পোর্ট এবং সর্বশেষে একটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এম হেডফোন জ্যাক ফোনটির পেছন সাইডটি ক্যামেরা বাম ছাড়া অনেকটা ক্লিনই রাখা হয়েছে কারণ এর ডিসপ্লেতে থাকছে ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর আর এই ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরটিও ছিল অনেকটাই অ্যাজ ইউজাল ফোনগুলোর মতোই ফাস্ট মানে অনেকটাই দ্রুতই আনলক করছিল এটি আর বলতেই হবে এটা অনেকটাই অ্যাকুরেটও ছিল বটে তবে এটি একদম সুপার ফাস্ট বলা যাবে না তবে ডেলি লাইফে অ্যাজ ইউজাল কাজগুলো অনায়াসেই চলে যাবে তবে এতে আরও ফেসার লোকের সুবিধা থাকছে তবে এটি লো লাইট কন্ডিশনে অনেকটাই বাজে পারফর্ম করছিল তার জন্য বলবো যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরটাই আপনার ভরসা রাখা উচিত তবে প্রথমে কিছু কথা বলতে চাই এই ফোনটির ব্যাটারি সেগমেন্ট নিয়ে এই ফোনটিতে ইউজ করা হয়েছে চার হাজার পাঁচশো এমএচের একটি লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি এরপরও ফোনটি ছিল অনেকটাই লাইট ওয়েট কারণ আগেই বলেছি ফোনটি যেহেতু পুরোটা প্লাস্টিক বিলের যার জন্য তেমন বাল্কি ফিল আসেনি ফোনটিতে তার মানে বলা যায় লং টাইম ইউজের ক্ষেত্রেও কোনো প্রকার সমস্যা হবে না এই ফোনটিতে আর লাস্ট তিন দিনের ইউজের ক্ষেত্রে বলতে চাই যে এটা হ্যাভি ইউজ করেছি আমি গেমিং বা হ্যাভি ইউজের ক্ষেত্রে প্রায় সাত ঘন্টার উপরে অ্যাসোটি দিয়েছিল ফোনটি আর যেহেতু চার হাজার পাঁচশো এমএচের ব্যাটারি মানে অনাহেসেই বলা যায় আপনি মডারেট ইউজারদের জন্য এক দিনের উপরে ইজিলি চলে যাবে এই ফোনটিতে একই সাথে হচ্ছে ফোনটিতে থার্টি থ্রি ওয়ার্ডের একটি ফাস্ট চার্জিং অ্যাডাপ্টার দেওয়া হয়েছে যা হচ্ছে দেড় ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে ফোনটি ফুল চার্জ প্রোভাইড করছিল যার জন্য বলা যায় ব্যাটারি লাইফে তেমন কোনো সাফার করতে হবে না আপনাদেরকে এই ফোনটিতে থাকছে সিক্স পয়েন্ট ফোর ফোর ইঞ্চের একটি সুপার এমোলের ডিসপ্লে যার স্ক্রিন টু বডি রেশি হচ্ছে এইটি থ্রি পার্সেন্ট আর এখানে একটি ফুল এইচ ডি প্লাস প্যানেল ইউজ করা হয়েছে যার রেজলেশন হচ্ছে থাউজেন্ড এইটিন টু টোয়েন্টি ফোর হান্ড্রেড পিক্সেল সাথে ডিসপ্লেটির পিপে ডেন্সিটি হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড নাইন তার মানে বলাই যায় এই ডিসপ্লেটি পাবেন পুরাই মাখন আর প্যানেলটি যেহেতু এইচ ডি আর টেন সাপোর্টে যার জন্য বলাই যায় কন্টেন্ট ওয়াচ থেকে শুরু করে ডেলি লাইফের সকল কাজগুলো করতে খুব এনজয় করবেন আর ডিসপ্লেতেও যেহেতু ডুয়েলভ পাঞ্চল কাট আউটের একটি প্যানেল ইউজ করা হয়েছে যার জন্য বলা যায় কন্টেন্ট ওয়াচের ক্ষেত্রেও এখানে কোনো সমস্যা বোধ হবে না আর ফোনের ডিসপ্লেটির ম্যাক্সিমাম ব্রাইটনেস হচ্ছে এইট হান্ড্রেড নিটস তার মানে বলাই যায় হার্ড সানলাইটেও এটার ভিজিবিলিটি নিয়ে কোনো প্রকার সমস্যায় পড়তে হবে না আপনাকে ফোনটি রান করছে অ্যান্ড্রয়েডের লাস্ট সংস্করণ মানে অ্যান্ড্রয়েড টেন কিউ এরই সাথে থাকছে ভিভোর ফানটাচ টেন পয়েন্ট জিরো আর এই দুইটার কম্বিনেশনে ফোনটা ছিল খুবই স্মুথ মানে ল্যাক ফ্রিয়েবল টাচ রেসপন্স পেয়েছি এতে আর ভিভোর এই ওয়েস ফানটাচে অনেকটা ইম্প্রুভ করা হয়েছে কাস্টমাইজেশনের ফলে যার জন্য বলা যায় ভিভোর রিসেন্ট ফোনগুলো খুবই ফাস্ট এবং হ্যান্ডি হয় এবার ঘুরে আসা যাক এই ফোনটির হার্ডওয়্যার সেকশন থেকে এই ফোনটিতে ইউজ
ফোনটি পাওয়া যাবে দুইটা ভেরিয়েন্টে একটা হচ্ছে আট একশো আটাইশ আর একটা হচ্ছে আট দুইশো ছাপ্পান্ন জিবিতে সাথে থাকছে ইউএফএস টু পয়েন্ট ওয়ান ফোনটি দিয়ে বিভিন্ন গেমস ট্রাই করেছি যার গেম প্লে বল এক্সপিরিয়েন্স ছিল খুবই স্মুথ একই সাথে ফোনটি দিয়ে পাবজি প্লে করেছিলাম যেখানে হাই গ্রাফিক্স এইচডি পর্যন্ত সাপোর্ট করে আর এই পাবজির গেম প্লে বল এক্সপিরিয়েন্স এক কথায় অসাধারণ ছিল এর অন্যতম কারণ হচ্ছে স্ন্যাপড্রাগন সেভেন টুয়েলভের সাথে এইট গিগা বাইটের একটি র্যাম ভেরিয়েন্ট মানে এই গেম প্লে বলটা খুবই স্মুথ করেছে যার জন্য বলবো পাবজি সহ বিভিন্ন ধরনের হাই গ্রাফিক্সের গেমসগুলো খুবই স্মুথ পারফরমেন্স পাবেন এই ফোনটিতে তবে লং টাইম গেমিং এর ফলে মাঝে মাঝে কিছুটা ফ্রেম ডপেতে লক্ষ্য করা যায় যা ছিল খুবই নর্মাল একটা ব্যাপার আর লং টাইম গেমিং এর ফলেও তেমন কোন হিটিং ইস্যু পাইনি আমি যতটুকু হিট হচ্ছিল এটা অনেকটাই নর্মাল ছিল যার জন্য বলা যায় গেমিং পারফরমেন্স অবভিয়াসলি বেটার পাবেন তো সর্বশেষ চলে যায় এই ফোনটির ক্যামেরা সেকশনে তো এতে থাকছে কোয়াড ক্যামেরা সেট একটি প্যানেল যেখানে থাকছে ফর্টি এইট মেগাপিক্সেলের একটি মেইন শুটার এইট মেগাপিক্সেল আলট্রা ওয়াইড টু মেগাপিক্সেলের ডেপ সেন্সর এবং লাস্টে থাকছে টু মেগাপিক্সেলের একটি ম্যাক্রো লেন্স আর এই ফোনটিতে ক্যামেরা কাট আউটিও রাখা হয়েছে কিছুদিন আগে লঞ্চ হওয়া স্যামসাং এর এস টোয়েন্টি আলট্রার মতো আর একটি কপি বলা যাবে না বলতেই হবে এটা হচ্ছে একটা ইন্সপায়ার এডিশন তো ফোনটির ফর্টি এইট মেগাপিক্সেলের ক্যামেরাটি যথেষ্ট ভালো পিকচার ডেলিভার করতে পারে সাথে ছবি ডিটেলস বা শার্পনেসের তেমন একটা ঘাটতি চোখে পড়েনি আমার অন্যদিকে ছবি ডাইনামিক রেঞ্জ ও কালার অ্যাকোরেসি ছিল অনেকটাই ভালো তবে কিছু কিছু ছবি লক্ষ্য করলাম ন্যাচারাল কালার টুনটা তেমন আসে না এবং সাথে ক্যামেরার সারে স্পিডটাও একটু স্লো তাছাড়া ফোনটি দিয়ে পত্রিক ফটোগ্রাফিও ভালোই আসে বলা যায় মানে ব্যাকগ্রাউন্ড অনেকটা অ্যাকুরেটলি ব্লার করতে পারে ফোনটি দিয়ে নাইট ফটোগ্রাফি করতে পারবেন আর সেখানে যদি হালকা একটু আলো থাকে তাহলে আপনার ছবিগুলো ভালোই আসবে তবে একদম অন্ধকারে ছবিগুলো অনেকটা নয়েস চলে আসে ফোনটি দিয়ে একটি ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স ইউজ করা হয়েছে যেখানে ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি পর্যন্ত এরিয়া কাভার করতে পারবে এটি আর এর ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ছবিগুলো খুবই বেটার আসছিল বলা যায় সাথে আপনি ইচ্ছে মতো এখানে কিছু ম্যাক্রো শট নিতে পারবেন ফোনটি দিয়ে টেন ইটিপির ভিডিও রেকর্ড করেছিলাম যার কোয়ালিটি ছিল খুবই ভালো কারণ হচ্ছে আমি হেঁটে হেঁটে ভিডিও করছিলাম তারপরেও ভিডিও কোয়ালিটি একটু শেক করেনি তো প্রাইমারি সেলফিতে থাকছে থার্টি টু মেগাপিক্সেলের একটি প্রাইমারি সেন্সর সাথে থাকছে এইট মেগাপিক্সেলের একটি আলট্রা ওয়াইড সেন্সর মানে বলা যায় সেলফি ক্যামেরাতেও আলট্রা ওয়াইডের পিকচার তুলতে পারবেন যেটা বলা যায় সিঙ্গেল সেলফি তোলার ক্ষেত্রে ততটা দরকারি না হলেও গ্রুপ সেলফির ক্ষেত্রে এটা অনেকটাই দরকারি একটা ফিচার আর এই ফ্রন্ট ক্যামেরার ইমেজ কোয়ালিটি ছিল অনেকটাই বেটার মানে হচ্ছে ছবিগুলো জুম করার পরেও তেমন কোনো কোয়ালিটি লস হচ্ছিল না তবে সমস্যা হচ্ছে মাঝে মাঝে এই ছবিগুলো একটু স্মুথ করার প্রবণতা ছিল এই ফোনটিতে তো ক্যামেরা সেগমেন্টে ওভারঅল মোটামুটি স্যাটিসফাইড বলা যায় তো এই ছিল তো এই ছিল আজকের ভিও ভি নাইনটিনের ওভারঅল খুঁটিনাটি তো এবার যদি আমার মতামত দেয় তাহলে বলতেই হবে এটা যেহেতু সেভেন টুয়েলভের একটি চিপ সেটে লঞ্চ করা হয়েছে সাথে হচ্ছে ফর্টি এইট মেগাপিক্সেলের একটি ক্যামেরা সেন্সর এবং এটি হচ্ছে প্লাস্টিক বডির সাথে যেহেতু ভিভো লঞ্চ করেছে সাথে এর প্রাইজিং ধরা হয়েছে থার্টি আমি জানি না যে আসলে এত ওভার প্রাইজিং কেন এই ফোনটা তবে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই প্রাইজিংটা একটু বেশি লেগেছে আমার কাছে তাছাড়া বলতে গেলে যেহেতু লাস্ট তিন দিন যাবত এই ফোনটা আমি ইউজ করতেছি যার জন্য বলা যায় হ্যাভি পরিমাণ গেম খেলেছি মাল্টিটাস্কিং করেছি এবং স্টোরেজও অনেকটা লোড দিয়েছিলাম যার জন্য বলা যায় তেমন একটা হ্যাং বা ল্যাগের তেমন একটা দেখা আমি পাইনি এতে তবে বলতেই হবে এটার সব কিছু আমার কাছে পজিটিভ লাগলেও এর প্রাইজিংটা একটু বেশি মনে হচ্ছে আমার কাছে তো আপনাদের কাছে কেমন লাগলো এই ফোনটি তা জানাতে ভুলবেন না কমেন্ট সেকশনে এবং এই ফোনটি আপনি কি নিচ্ছেন কি না এই প্রাইজিংয়ে সেটাও বলবেন কমেন্টে তো আজকের মতো এই ছিল আমাদের কাছে ভিভো ভি নাইনটি নিয়ে অনেকটা খুঁটিনাটি তো আরও কিছু যদি এই ফোনটি সম্পর্কে জানতে চান তা জানাতে ভুলবেন না কমেন্ট সেকশনে তো লাস্টলি বলতে যে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর আজকের মতো আমি সাইন আউট করছি শো পরবর্তীতে দেখা হবে নতুন কোনো গ্যাজেট বা স্মার্টফোনের রিভিউ নিয়ে আল্লাহ হাফেজ